siya ginagawa. Napakadali lang. Kailangan mo na imbudo. Calcium nitrate. Welcome sa ating 5th vlog for plant tissue culture. So ngayon, i-discuss namin sa inyo paano ba gumawa ng stock solution for our media preparation sa mga susunod na vlog na i-discuss namin. May mga nagtatanong sa amin actually sa mga previous comment namin kung paano ba gumamit ng mga chemicals, ano-ano ba yung mga chemicals na ginagamit namin for stock solution preparation, bakit ba siya kailangang i-stock, no? Bakit ba kailangang meron tayong different sizes? na mga bottles natin na nandito. So, lahat yan i-discuss natin ngayon together with our Nudson C Chemicals, modified Nudson C Chemicals na actually maa-avail nyo din sa Harvest Agribusiness Corporation, Pasig Branch, or mismong dito sa aming vlog. So, kontakin nyo lang din kami kung saan kayo pwedeng makapag-avail ng mga products for the media preparation or the modified Nudson C Chemicals. Okay, This Nudson C Chemicals guys is good for 20 liters na siya actually. So, kaya meron tayong mga 1 liter stock solution na pwede nating i-stock kahit saan, kahit sa sa ang lugar man yan, basta hindi lang siya direct from sunlight. Kahit ano pang bote ang gagamitin mo, either pet bottles man yan, PP plastic man yan, or HDPP plastic man yan, it's okay. Which is kasi hindi naman to totally harmful eh. So, mas minimize din natin yung paggamit ng mga Um, forbidden chemicals like ammonium nitrate, potassium nitrate na ang hirap ding hanapin ngayon kasi kakailanganin mo ng mga permits kasi delikado nga yun. Pero this one is good for agricultural chemicals lang na madali mo lang mahanap din sa, sa area nyo kung saan man kayo nga naroon ngayon. Bali, meron din tayong imbudo, no? And then, syempre, yung mga chemicals na gagawin natin. Labas lang natin yung mga chemicals na kailangan natin. We have, we actually have 1, 2, 3, 4, and 5 premix chemicals na hindi nyo na kailangang i-weigh. Automatic na lang siya na ilalagay nyo na lang sa designated bottles natin. Okay. So may instructions na rin dito pero gagawin lang din net, natin itong instructions na nandito sa Nudson C stock solution chemicals natin para makagawa tayo ng mismong actual stock solution natin. Okay. So, sa so number one, we have the calcium nitrate. Number two, we have the sulfates. Pwede nating pag-combinein ang dalawang sulfate. We have the ammonium sulfate. We have the magnesium sulfate. Number three, we have the potassium phosphate. And number four, hindi makukompleto ang 1, 2, 3, and 4 kung wala ang trace elements mo. Which is the solute. So, paano ba siya ginagawa? Napakadali lang. Kailangan mo na imbudo. Calcium nitrate. It's 20 grams per liter. Naka-indicate na rin dun sa ating instructions or sa label niya. These calcium nitrate pellets are hygroscopic. Sir, sir, ano po yung hygroscopic, sir? When you say hygroscopic, it absorbs moisture from the air. Ibig sabihin, mabilis lang din siyang matunaw. Kaya kung meron kayong mga calcium nitrate pellets, make sure lang na kapag isisil nyo siya or isasara nyo siya, eh, tight siya or wala siyang, wala siyang butas para hindi siya magtubig eventually. So, itong calcium nitrate natin dito, Madali mo lang din siyang madidissolve. Ilang shake lang. Tunaw na lahat yan. Okay? So, we have the number one. Calcium nitrate. Next! Since, ito ay mga bote ng dalawang litrong dalawang litrong capacity, naglagay na lang tayo ng indicator kung nasan yung kanyang one liter. Ganun na lang din yung gawin nyo kung wala naman kayong available na one liter lang sa bahay ninyo. Just like this one, yung mga tig 2 liters, lagay nyo na lang din ng label kung ay lang ng line kung hanggang saan lang ba din yung 1 liter niya. Hindi kayo pwedeng sumobra kasi kung susobra naman kayo, hindi na siya specific yung measurement natin. So mag, may mali na sa measurement kagad natin bago pa lang tayo mag 
mag-prepare ng medium natin for the plants. Okay. So, sa number two, we have the sulfates. Pwede natin pag-combine in ang dalawang sulfates natin, which is the ammonium sulfate and, the uh, and magnesium sulfate. Then, water. Magnesium sulfate is an Epsom salt. Guys, lahat ng mga chemicals na ginagamit natin dito is just an agricultural grade or technical grade. Hindi siya USP grade or hindi siya analytical grade or analytical reagent. Sir, sir, kailangan po ba analytical grade ang kailangan namin bilhin or analytical reagent? Sobrang mahal nun. Kaya agricultural grade will do. It's just a fertilizer medium. Nagkanundan lang din naman eh. Pagkain lang din ng halaman yun eh. So, kung ano lang din yung available sa market para hindi na rin tayo mahirapan. At at least kahit pa paano, makakmura din tayo pagdating sa mga chemicals na dapat nating bilhin. No? May mga chemicals din naman na sobrang mamahal. Although, yun naman, mga premix na siya like hindi na kayo mag ng ganto Kakailanganin nyo na lang siyang dagdagan ng tubig, automatic na siya. Pero still, medyo may kamahalan pa rin yun. Mas okay na rin ito. Dagdagan lang natin to make it 1 liter full. Number 2 chemical. So, yun yun. We have the sulfates. The ammonium sulfate and the epsom salt or the magnesium sulfate. Shake nyo lang para madissolve siya. Mabilis lang din naman siyang madissolve eh. Next is our potassium phosphate which is the 5 gram per liter. Lagayin nyo lang and then tubig. Tap water will do or kahit anong water. Huwag lang yung mamahaling water. Basta lahat sa atin alternative. And trust me, lahat ito ginawa namin since 2013. <coughs> Piniplema pa ako. <coughs> Excuse me po! Hindi po yung coronavirus. Okay, next. So, number four, we have the trace elements or the solute. It's just one gram per liter. We have um, chelated trace elements before, but this one is already soluble in water na. Di, dati kasi naglalagay pa kami ng mainit na water para lang ma-dissolve ma siya. Pero, based sa supplier namin, bago na yung kanilang um, trace elements, in-improve na nila, kaya kay kaya no need na ng hot water para ma-dissolve siya. Water na lang, eventually ma-dissolve na rin siya. So kung mapapansin nyo guys, meron tayong NPK na, no? calcium magnesium sulfur, pero wala pa tayong trace elements. Kaya ito ang magkukompleto sa ating chemicals. We have the micronutrients, we have the macronutrients, and we also have the trace elements. Water lang din. So you have the stock solutions na good for 20 liters of media preparation. Actually, hindi naman siya kailangan for media preparation din eh. Since complete fertilizer solution siya, 
pwede mo rin siyang gamitin as foliar fertilizer once or twice a week. No? After mo diligan, kuha ka lang ng 50 ml each of 1, 2, 3, and 4. Ilagay mo sa tubig. And then, to make it 1 liter, sprayan mo na yung mga halaman mo. So, hindi lang siya for um, media preparation or sa culture medium, but also direct for the plant as fertilizer na foliar. Okay? Ngayon, may kadalasan na nagtatanong din sa amin. Eh, sir, bakit ba kailangan paghiwahiwalay yan eh? Pwede naman yata ang pagsamasamahin yan. Niluloko mo lang yata kami. To be honest with you guys, hindi siya pwedeng pag-isahin kasi highly concentrated chemicals yung ating pin repair eh. It's actually 20 times the power of our Nudson C. So, good for 20 liters siya tulad ng sabi ko kanina. Kaya, Once na kinumbine mo lahat ito sa isang bote, there's a big tendency na magkakaroon tayo ng precipitation. We call it precipitation or chemical reaction. Na ang tendency naman, magkakaroon ng cloud form yung, yung chemicals mo. Ibig sabihin, may mga namuong chemicals na dahil sa sobrang concentrated niya. Especially, the calcium, hindi siya pwedeng i-combine agad directly with high amount of magnesium. That's the reason why nililipat natin siya sa mga different bottles. Hindi kagad natin siya kinukombine. Okay guys, so natapos na tayo sa ating pag-prepare ng stock solution natin. No? Ganun lang kadali yung mga preparation natin. Hindi kailangan pairapan natin yung sarili natin. Hindi namin kailangan bumili ka pa ng mamahaling bottle para lang may store mo or may stock mo doon yung specific chemicals na kailangan mo. So, itong mga stock solution natin guys, based sa experience ko since 2013, hindi pa naman kami nagkakaroon ng expiration date eh. Sabihin natin na gamit ko yung mga chemicals na to, since sobrang dami ng ginawa kong chemicals na yun. At the same time, for how many years, like ma around 2 years, still hindi ko pa ubos. Hindi naman siya kailangan itapon. Useful pa rin siya, functionable pa rin yung halaman. Nagbibigay pa rin siya ng babies <laughs> dun sa, sa loob ng bote. Kaya masasabi kong still useful pa rin siya, still effective pa rin yung mga chemicals mo as long as hindi siya direct from sunlight. Okay, hindi mo kailangan bumili ng amber bottles, hindi mo kailangan bumili ng blast bottles or mamahaling bote para lang makapag-prepare ka ng stock solutions mo. Yes, I hope marami kayo natutunan ngayon for our stock solution preparation. Susunod na vlog natin is media preparation. So mas marami na mas marami tayong i-discuss doon and please stay tuned guys. Share our video para at least makaskade natin yung gantong information na first in the Philippines na magkakaroon tayo ng alternative plant tissue culture techniques, laboratory setups, alternative chemicals, materials na masasabi natin pwede pala yun. No? Kaya sasabihin natin dahan-dahanin lang natin. Kaya maha! <laughs> Sabi ko sa'yo, wag ako! Shoutout pala sa mga ka-happy growers natin guys na sila Gian Paolo Jose, Jeaco Alin sa Forma, Jesse Francilio, si Angela A, at si Adrian at Chenza. So shoutout sa inyo at maraming maraming salamat guys sa mga suporta nyo sa amin. Happy growing!